கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கை என்ஐஏவுக்கு மாற்றுவதற்கு நான்கு தினங்கள் காலதாமதம் செய்தார்கள் இந்த அரசு தேச விரோதிகளுக்கு ஆதரவாக செல்கிறது என்கின்ற பொருள் பட அவர் பேசி இருக்கிறார் நாம விசாரிச்சா இவங்க என்ன தெரியலா சொல்லுவாங்க தமிழக காவல்துறை மீதம் இருந்த தடயங்களையும் அழித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அமைச்சர்களை பார்த்து அவன் இவன் என்று பேசுகிறார் பத்திரிகையாளர்களை நாயே பேயே என்று பேசுகிறார் இந்த நாகரிகத்தை தான் உங்களுக்கு மோடி கற்றுக் கொடுத்தாரா மாண்பு மிக அமைச்சர் சேகர் பாபு அவர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் மாண்பு மிகு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய சமூக நீதியை பற்றி அவருடைய பிறந்த தின நிகழ்விலே மிக சிறப்பாக அதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே என்னுடைய அன்பிற்குரிய அண்ணன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு அவர்களும் முனைவர் பர்வீன் சுல்தானா அவர்களும் இங்கே பேசி இருக்கிறார்கள் அண்ணன் பாலு அவர்கள் திராவிட இயக்கத்தினுடைய தூண்களில் தலையாய ஒரு தூண் அவர் மலையே நடுங்கினால் கூட அசைந்தால் கூட டி ஆர் பாலு அவர்கள் எதற்காகவும் அசைய மாட்டார் அவரை நான் நீண்ட காலமாக அறிவேன் சிறந்த ஒரு தலைவர் இன்றைக்கு முதல்வருக்கு அவர் துணையாக இருக்கிறார் அதே போல சகோதரி சுல்தானா அவர்கள் முப்பர்வின் சுல்தானா அவர்கள் நான் அவர்களை நன்கு அறிவேன் அவர்களுடைய ஒலி நாடாக்களை கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நேரடியாக அவர் ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றுவதை இன்றைக்குத்தான் நான் பார்த்தேன் மிக அற்புதமான ஒரு உரையை நிகழ்த்தினார் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை அவர் பிரயோகிக்கவில்லை எங்கு எது தேவையோ அந்த இலக்கணத்திற்கேற்ப அவருடைய உரை நிகழ்ந்தது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் குறிப்பாக மகாபாரதத்தில் மிகவும் சிக்கலான ஒரு காட்சியை அவர் விவரித்தார் யக்ஷனுக்கும் தர்மனுக்கும் நடக்கிற அந்த உரையாடல் உலக பிரசித்தி பெற்றது அதனை அவர்கள் இங்கே அழகாக எடுத்து சொன்னார்கள் எனவே அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி அமைச்சர் அவர்களை நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார் பொதுவாக நானே மிக எளிமையாக வாழக்கூடியவன் என்னுடைய கிராமத்திலும் சரி சென்னையிலும் சரி ஆனால் சேகர் பாபு அவர்கள் என்னையும் அதிலே வெற்றி கண்டிருக்கிறார் நான் அவருடைய இல்லத்திற்கு ஒரு முறை சென்றேன் அவர் வெற்றி அடைந்திருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய குடும்பத்தை அவர் கஷ்டத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்பதனை நான் அங்கே பார்த்தேன் மக்களோடு மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் அந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார் நீங்க திராவிட இயக்கத்திற்கு ஒரு புதிய பரிணாமத்தை கொடுத்தவர் சேகர் பாபு என்ன பரிணாமம் என்றால் ஒரு சிவப்பழமாக காட்சி அளிக்கிறார் எனக்கு அதுல மகிழ்ச்சி காரணம் என்னவென்று சொன்னால் விவேகானந்தர் அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே சொன்னார்கள் மதம் என்பது வேறு ஆன்மீகம் என்பது வேறு இதைத்தான் மகாத்மா காந்தி சொன்னார் இதைத்தான் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொன்னார் இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொன்னவர் எங்களுடைய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஜெய்ப்பூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அவர் உரையாற்றுகிற பொழுது சொன்னார் மகாத்மா காந்தி ஒரு இந்து கோட்சே ஒரு இந்துத்துவவாதி இதுதான் மதத்திற்கும் மத வெறியர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் மகாத்மா காந்தி தன்னை ஒரு இந்துவாக கூறிக்கொண்டார் அதில் அவர் பெருமை அடைந்தார் அதே நேரத்தில் அவர் இந்து வெறியராக இல்லை 
ஆனால் கோட்சே ஒரு இந்துத்துவவாதியாக இருந்தார் அதைத்தான் இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா பின்பற்றுகிறார் சேகர் பாபு அவர்கள் ஒரு திராவிடர் மட்டுமல்ல அவர் ஒரு இந்துவம் கூட ஆனால் அவர் இந்துத்துவவாதி அல்ல அதைத்தான் அவருடைய துறையிலும் அவர் செய்கிறார் பொது வாழ்க்கையிலும் செய்து காட்டுகிறார் எனவே அவரை அதற்காக பாராட்டுகிறேன் அதைவிட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களை அதற்காக பாராட்டுகிறேன் ஏனென்றால் அதற்கு அவர் அவருக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறார் வள்ளுவருடைய விழாவிலே முதல்வர் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது ஆன்மீகத்தை அரசியலில் கலக்கக்கூடாது என்று சொன்னார் அதுதான் தோழர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழக முதலமைச்சர் ஒரு சிறந்த ஆட்சியை கொடுக்கிறார் இந்த ஆட்சி தான் எதை கொள்கை என்று ஏற்றுக்கொண்டதோ அதை கூறி வருகிறது நடைமுறைப்படுத்துகிறது மேடையில் பேசுவது என்பது வேறு ஆனால் சட்டமன்றத்தில் பதிவு செய்வது என்பது வேறு முதலமைச்சர் அவர்கள் மூன்று தீர்மானங்களை தமிழக சட்டப்பேரவையில் கொண்டு வந்தார் ஒன்று மோடி அரசாங்கம் கொண்டு வந்த விவசாயிகளுக்கு எதிரான மூன்று விவசாய சட்டங்களை எதிர்த்து சட்டமன்றத்திலே அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது அதுதான் அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை அதுதான் அந்த கட்சியினுடைய கொள்கை முதலமைச்சருடைய கருத்து இரண்டாவது நீட் தேர்விற்கு விலக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டமன்றத்திலே ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள் மூன்றாவது இந்திய குடியேற்ற உரிமையில் இருக்கிற சிக்கல்களை விளக்கி அதற்கு எதிராக ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார்கள் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மேடைகளில் ஆர் எஸ் எஸ்ற்கு எதிராக பாரதிய ஜனதாவிற்கு எதிராக பேசுவது என்பது ஒன்று ஆனால் சட்டமன்றத்தில் அதை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்வது என்பதுதான் மிக உயர்ந்த செயல் அதனை தமிழக சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அதற்காக இந்த வரி பொருந்தும் இங்கு இவரை யாம் பெறவே என்னது அவன் செய்துவிட்டோம் என்கின்ற வரி நிச்சயமாக பாரதியினுடைய பாடல் அதற்கு பொருந்தும் இன்றைக்கு நம்முடைய எதிரிகள் இந்த அமைப்பை இந்த ஆட்சியை இந்த கருத்தை நிர்மூலாக்கமாக நிர்மூலமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக தீவிரமாக செயலாற்றுகிறார்கள் மற்றவர்களை விடுங்கள் ஆளுநர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆளுநர் என்ன சொல்றார் கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கை என்ஐஏவுக்கு மாற்றுவதற்கு நான்கு தினங்கள் காலதாமதம் செய்தார்கள் யார் செஞ்சா அது அவர் அதில் சொல்ல அவர் அரசாங்கத்தை சொல்லுகிறார் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நான்கு தினங்கள் காலதாமதம் செய்தது இது அவருடைய ஒரு கருத்து ஆளுநருடைய கருத்து ஆளுநருடைய கருத்து என்பது தனி மனிதர் கருத்து அல்ல ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான கருத்து இது வெறும் கருத்தா மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது இந்த முடிவை காலதாமதமாக எடுத்ததன் மூலமாக இந்த அரசு தேச விரோதிகளுக்கு ஆதரவாக செல்கிறது என்கின்ற பொருள் பட அவர் பேசியிருக்கிறார் அதனோடு தொடர்ச்சியாக இன்னொன்றை சொல்லுகிறார் அந்த நான்கு தினங்களில் முக்கிய ஆவணங்கள் அழிக்கப்பட்டன இதை விட ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன செய்ய சொல்ல முடியும் நீங்க தமிழ் மக்கள் இதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இதை ஏதோ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அல்ல ஒரு அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு அல்ல எந்த கொள்கைக்காக எந்த லட்சியத்திற்காக இந்த அரசு இந்த சட்டமன்றம் நிற்கிறதோ அதற்கு எதிராக அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு ஆளுநர் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டு நீங்க அச்சாரம் விடுகிறார்கள் சட்ட ரீதியாக இந்த அரசாங்கத்திற்கு தொல்லை கொடுக்க அவர்கள் அச்சாரம் விடுகிறார்கள் இதுவரை பேசியவை வேறு 
ஆனால் இது ஏதோ இந்த அரசாங்கம் தேச விரோத செயலில் ஈடுபடுவதை போன்று அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அல்லது ஈடுபட்டதை போன்று பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த நான்கு தினங்களில் யார் ஆதாரத்தை அழிக்க முடியும் யாருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழக காவல்துறை விரைந்து செயல்பட்டிருக்கிறது ஐந்து குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் விசாரணை வலயத்திற்குள் வந்திருக்கிறார்கள் தமிழக காவல்துறையே இதை விசாரிக்க முடியும் அந்த திறமை தமிழக காவல்துறைக்கு உண்டு இதை நாம் சொல்லவில்லை இந்திய அரசாங்கமே பல முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் தமிழக காவல்துறை சிறப்பான காவல்துறை என்று ஆனால் ஏன் நான்கு தினங்களுக்கு பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன் என்று சொன்னால் விவாதங்களுக்கு இடமளிக்க வேண்டாம் இதை என்னையவே விசாரிக்கட்டும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருக்கிறது நாம் விசாரித்தா இவங்க என்ன தெரியலாம் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு சொன்னதை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் தமிழக காவல்துறை மீதம் இருந்த தடயங்களையும் அழித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த வழக்கை தவறான வழியிலே காவல்துறை கையாளுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் தேச விரோதிகளுக்கு துணை போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் யார் தேச விரோதி நீங்களா நாங்களா இந்த தேசத்தினுடைய விரோதமே என்ன மக்களை பிரித்து வைப்பதுதான் இந்த தேசத்தில் விரோதம் சகோதரர்களாக வாழ்கிறவர்களை பகையாளியாக ஆக்குவதுதான் இந்த தேசத்தில் விரோதம் இந்த மேடை நமக்கு என்ன சொல்லி இருக்கிறது குர்ரானை படித்து கொண்டிருந்த வாயால் உருதுவை பேசுகிற வாயால் மகாபாரதத்தில் யக்ஷனையும் தருமனையும் பேசுவதற்கான கம்பீரத்தை அந்த பெண்மணிக்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் எது யார் கொடுத்தது நம்முடைய கொள்கை கொடுத்திருக்கிறது நம்முடைய கலாச்சாரம் கொடுத்திருக்கிறது உலகத்தில் வேறு எங்கு நடக்கும் இது மற்ற மேடைகளில் இருவரையும் நீங்கள் விரோதிகளாக ஆக்குகிறீர்கள் எங்களுடைய மேடையில் இவர்களை நாங்கள் ஒன்றாக ஆக்குகிறோம் இதுதான் மத சார்பின்மை என்பது இதுதான் இந்த உலகத்திற்கே மத சார்பின்மைக்கு விளக்கம் கொடுத்தவர் மகாத்மா காந்தி செக்குலரிசம் என்பது என்ன எல்லோரும் குழம்பி போனார்கள் மார்க்ஸ் மதம் என்பது ஒரு அபினி என்று சொன்னார் அவர் கடவுளுக்கும் மதத்திற்கும் எதிரானவர் பொது உடைமை கட்சிகள் மத சார்பின்மையை பேசுகின்றன மகாத்மா காந்தி என்னுடைய மதம் இந்து மதம் என்னுடைய கடவுள் ராமர் என்று வெளிப்படையாக பறைசாற்றியவர் பொது வாழ்விலே இருந்த மகாத்மா காந்தி ஒருவர் தான் ஆனால் அவரும் மத சார்பின்மையை பேசுகிறார் இரண்டு பேரும் இரண்டு வெவ்வேறு துருவங்களாக இருந்தாலும் மனிதாபிமானத்தை அடிப்படையாக வைத்து மத சார்பின்மையை நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவர்கள் நம்ம இந்து மதத்திற்கு விரோதிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் இந்து மதத்திற்கு விரோதிகள் அல்ல என்னுடைய மதத்தில் இருக்கிற குறைபாடுகளை நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் என் குடும்பத்தில் ஒரு குறைபாடு இருந்தால் நான் சொன்னால் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு நான் விரோதியா என் வீட்டில் ஒரு பக்கம் ஒட்டடை இருந்ததுன்னா அந்த ஒட்டடையை சுத்தம் பண்ணால் நான் தவறானவனா நான் எப்பொழுது தவறானவனாக ஆகிறேன் என்றால் எப்பொழுது நான் எல்லை மீறுகிறேன் என்று சொன்னால் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீட்டில் இருக்கிற ஒட்டடை அடிக்க நான் போகிறோம் பாருங்க அப்பொழுது அது தவறு இந்து மதத்தில் தீண்டாமை கூடாது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இந்து மதத்தில் பெண்ணடிமை கூடாது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இந்து மதத்தில் உடன்கட்டை ஏறுகிற பழக்கம் கூடாது என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆனால் கிருஷ்ணருக்கும் ராமருக்கும் எதிராக மகாத்மா காந்தி இருக்கவில்லை ராஜா ராம் மோகன் ராய் இருக்கவில்லை இதை இந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் எவ்வளவு உயரிய கருத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் தவறாக பிரயோகிக்கிறீர்கள் பெண்களுடைய உரிமையை பற்றி பர்வீன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்க நாற்காலியில் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க பாருங்க இருபதாம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் கூட ஒரு பெண் ஒரு ஆணுக்கு இணையாக நாற்காலியில் அமர்ந்தால் 
சொல்லி பெருமைப்படக்கூடிய அளவிற்கு அந்த செய்தி இருக்கிறதே ஒழிய இயற்கையான சமத்துவமாக அது இல்லை இந்த நிலைகளை மாற்ற சொல்லுகிறோம் அது தவறா எனவே தோழர்களே அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சிக்கு ஆளாகிறார்கள் எழுபது ஆண்டு காலமாக இந்த தேசம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் சுதந்திரம் அடைந்த நாடுகள் எழுபது ஆண்டு காலம் ஒற்றுமையாக இருந்ததாக வரலாறு கிடையாது இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் ஏன் ரெண்டா போச்சு இலங்கையில் ஏன் இனப்பிரச்சனை இந்த அளவிற்கு இருக்கிறது பர்மா என்ன ஆயிற்று இராணுவ ஆட்சி நீங்க இப்படி சுத்தி ஆப்கானிஸ்தான் என்ன ஆச்சு அங்கெல்லாம் வாழ்க்கையே கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு பெண்கள் சுதந்திரமாக தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்கின்ற ஒரு நிலை கூடாது என்பதற்காக சமதர்மம் வேண்டும் என்பதற்காக சமூக நீதி வேண்டும் என்பதற்காக சமூக நீதி என்ன சாதாரண கொள்கையா எவ்வளவு உயர்ந்த கொள்கை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் இந்தியாவில் நம்முடைய நிலை என்ன என்னை பார்க்காதே என்னை தொடாதே நான் நடந்து வருகிற பொழுது நீ எதிரில் வரக்கூடாது நீ வசிப்பதற்கு கூட ஊருக்கு கடை கோடியில் செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னவர்கள் யார் இன்றைக்கு அந்த நிலையை மாற்றி இருக்கிறவர்கள் யார் அப்படியெல்லாம் சொன்னவர்கள் நீங்கள் அந்த நிலையை மாற்றி இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் அதுதானே இந்தியா அதனால தானே இந்தியா இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது இவைகளையெல்லாம் தகர்த்தெறிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு மோடி மஸ்தான்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் மேடையிலே பேசுகிறார் அவரும் ஒரு அதிகாரியாக இருந்தவர் இன்றைக்கு ஆளுங்கட்சியினுடைய ஒரு மாநில தலைவராக அவர் இருக்கிறார் அமைச்சர்களை பார்த்து அவன் இவன் என்று பேசுகிறார் பத்திரிகையாளர்களை நாயே பேயே என்று பேசுகிறார் சாராயம் காய்ச்சுகிறவன் என்று பேசுகிறார் வெளியிலே அந்த செய்தி வருகிறது இது என்ன நாகரிகம் அது இந்த நாகரிகத்தை தான் உங்களுக்கு மோடி கற்றுக் கொடுத்தாரா நீங்கள் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டாமா தமிழ்நாட்டில் அது மாதிரி நடந்தது உண்டா தந்தை பெரியார் அவர்கள் கருத்து ரீதியாக தனக்கு எதிரானவர்கள் அவருடைய அலுவலகத்திற்கோ வீட்டிற்கோ சென்றால் கூட எழுந்து நின்று அவர்களை வரவேற்பார் எழுந்து நின்று சென்று அவர்களை வழி அனுப்புவார் ஐயா என்கின்ற வார்த்தையை தான் சொல்லுவார் வயதில் சிறியவராக இருந்தாலும் பெரியவராக இருந்தாலும் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய பொது வாழ்க்கையில மனிதர்களோடு அவர் பழகிய விதத்தில் அவருடைய எளிமையில அவருடைய உயர்வுல என்றைக்காவது நீங்கள் வித்தியாசம் பார்த்தது உண்டா அண்ணா எவ்வாறு இருந்தார் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் உண்டு என்பதை நிறைவுபடுத்தியவர் அவர் நாம் எப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் ஆனா இன்றைக்கு ஒரு அகில இந்திய கட்சி தமிழகத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறார்கள் ஏன்னா வாய்க்கு வந்ததை பேசினா உங்களை உயர்ந்தவர்கள் என்று கருதுவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா மற்றவர்கள் அஞ்சுவார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா எனக்கு அதை வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியல எனவே இதுதான் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் இதுதான் அவர்களுடைய வளர்ப்பு முறை இதுதான் அவர்களுடைய நாகரிகம் நண்பர்களே இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி குறிப்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தில் இரண்டு வாழ்த்து செய்திகள் சொல்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி காரணம் என்னவென்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேயே அவர் ஒரு வேறு விதமான வார்ப்பு அவர் இன்னைக்கு நான் பார்க்கிறேன் பலரிடமும் பார்க்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அதனுடைய சித்தாந்தத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அல்லது அந்த கட்சியின் மீது பற்றில்லாதவர்கள் கடந்த தேர்தலில் அந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்காதவர்கள் கூட 
திரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஒன்றரை ஆண்டு கால ஆட்சியை பார்த்து நன்றாக ஆட்சி செய்கிறார் என்கின்ற ஒரு செய ஒரு சொல்லை என்னுடைய காதுகளில் நான் கேட்குறேன் நீங்க இதுதான் சான்றிதழ் ஏனென்று சொன்னால் அவர் குறைவாக பேசுகிறார் நிறைய செயல்படுகிறார் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை பரிசீலனை செய்கிறார் வேறு முகாமிலிருந்து வருகிற கருத்துகளுக்கு கூட முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு ஆட்சி முறைக்கு வள்ளுவர் சொன்னதை போல சிறந்த இலக்கணங்கள் எனவே இந்த இலக்கணங்களோடு ஆட்சி செய்கிற திரு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தில் அவரை நான் பாராட்டுகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய திராவிட முன்னேற்ற கழக தோழர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முரளி அவர்கள் விஜயகுமார் அவர்கள் ஆசாத் அவர்கள் தேவன் அவர்கள் தாயகம் கவி அவர்கள் பரந்தாமன் அவர்கள் சாமுவேல் அவர்கள் இன்னும் நிறைய பேர்லாம் இருக்கிறாங்க அதே போல தேசிய இயக்கத்திலிருந்து தோழர் பொன்கி அவர்கள் மாவட்ட தலைவர் சிவ ராஜசேகரன் அவர்கள் கருப்பையா அவர்கள் மண்ணடி மணவாளன் அவர்கள் அன்பழகன் அவர்கள் கடல் தமிழ்வானன் அவர்கள் பாண்டியன் அவர்கள் இன்னும் பெயர் சொல்லக்கூடிய தோழர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள் அனைவருடைய பெயரையும் நான் ஒழித்ததாக கருதி மீண்டும் ஒரு முறை அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்களுக்காக அவருடைய செயல்பாட்டிற்காக அவரை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சேகர்பாபு அவர்கள் மிகவும் திறமையானவர் என அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லணும் நீங்க வந்து ஒரு அமைச்சர் வந்து அவ்வளவு பணிவாக நடந்து கொள்ள முடியாது எனக்கு சில நேரங்களில் தோணும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களை அவர் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் பொது வாழ்வில் மக்களை கவரக்கூடிய தன்மைகள் அவருக்கு இருக்கின்றன எனவே அவரை பாராட்டுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய பணியை அவ்வாறே செய்தல் வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவர் தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் இருக்காரு அதையும் நான் சில நேரங்களில் பார்த்துருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு அமைச்சருக்கு தேவை அந்த இரண்டிற்காகவும் அவரை பாராட்டுகிறேன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவராக இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது எனவே அதற்காக அவர்களையும் பாராட்டுகிறேன் பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் நான் மனம் திறந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினாங்க அவர்களுடைய சொல்லாடல் சொல்லுகிற விதம் குறிப்பாக பெண்களை ரொம்ப கவர்ந்தது நான் பார்த்தேன் அவரை பார்க்கறத விட நான் அவங்கள தான் பார்த்தேன் நான் வாழ்த்துகிறேன் அவர் அவர் வந்து உருதில் ரெண்டு விளக்கங்கள் சொல்லியிருந்தால் அது பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அது நமக்கு இயல்பு திருவள்ள திருக்குறளில் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆனால் அவங்க மகாபாரதத்தில் சொன்னது தான் சிறப்பு இதை நாம் சிறப்பாக நினைக்கிறோம் ஆனால் அண்ணாமலை வகைராக்கள் இதை கேட்டு வயிற்றில் அடித்துக் கொள்வார்கள் இந்த ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீடு வாழ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்